Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. FM Radio Cultura punto com punto ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A for Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos, Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. Decimoquinta premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. Decimocuarto Congreso Internacional y Decimoséptimo Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Caritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Gabriel Cutuli, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Juan Domingo? ¿Cómo está? Bien. Un placer saludarlo, como siempre. ¿eh? Aquí Juan Domingo Palermo. Eh, estamos esperando la conexión tanto del doctor Julio César Nefa, que hoy lo tendremos con nosotros, que va a hablar sobre las potencialidades que tiene su investigación, que va a dar 
en el Congreso como primicia, lo va a adelantar en el observatorio, el doctor Javier Lianesa, eh, desde Asturias, desde, está en Oviedo, está en Gijón, pero bueno, está en Asturias, que Asturias es España, como se dice, eh, y lo demás es parte de, de toda España también. No me quiero meter en ese tema. Eh, y después tenemos al doctor Bernardo Klisberg, que nos trae un informe, Gabriel, sobre eh, la desigualdad social, un tema... Muy importante, eh, muy, muy importante. Muy importante, que acude y las acciones que se están realizando, datos bien concretos, como siempre el doctor Klixberg con sus investigaciones. También nos va a dar buenas noticias, en este caso los dos premios Nobel de Economía, una mujer nuevamente eh, vuelve a ser premio Nobel de Economía y también la reflexión espiritual en esta ocasión, la iluminación de las sagradas escrituras de nuestra Sagrada Biblia. También tenemos el compacto de noticias con Jorge Alberto Potente y la entrevista del día que será junto al doctor Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad. Los invito a que ingresen ya a www.ias.org.ar. También el doctor Javier Dianeza, presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras y organizador del Congreso que nosotros también somos parte, el doctor Cutuli nos va a adelantar todo referente al Congreso del día 23 de abril, pero es en, en conmemoración al 21 de abril, ¿no, doctor Cutuli? Sí, señor. Es nuestro 21 Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad. Se hace el 23 de abril, puesto que desde el año 73 se instituyó el Día de la Higiene y Seguridad en la República Argentina, eh, con motivo de la promulgación de la ley del año 72 que hoy y actualmente sigue vigente. Nosotros conocemos mucho el día 28 de abril, que es el Día Mundial de la Higiene y Seguridad, pero tenemos nuestro propio día, Juan Domingo, que es el 21 de abril. Todos los años hacemos estos congresos, es el 116 encuentro que organiza el Instituto Argentino de Seguridad. Lo vamos a hacer en el Salón Palais Rouge, ubicado en Palermo, un salón muy, muy interesante eh, y con personalidades de primerísimo nivel, nacional e internacional. Temáticas de primer nivel, de actualidad. Usted hablaba recién de las mujeres, hablaba del premio Nobel la, de Economía. La agenda del instituto, siempre la mujer está ahí, ¿no? En primer plano. Sí, aparte más que nada por el, por, con un tema de compromiso, de liderazgo y desarrollo profesional. O sea, no, nosotros no hablamos desde el punto de vista tanto del empoderamiento, sino desde el punto de vista ese desarrollo profesional, sabiendo que hoy... Tenemos un 30% de mujeres en puestos generaciales contra un 70% de hombres. Seguimos avanzando en el hecho de ese desarrollo realmente que involucra a la mujer desde el punto de vista de, de hacer carrera, de poder gestionar desde puestos directivos realmente eh, ese expertise y esa sapiencia que tiene, no solo por conocimientos adquiridos en universidades, sino por, por experiencia práctica. Y realmente hay mujeres que, que nos dan el ejemplo y eso es lo que vamos a mostrar en este congreso con seis expositoras de primerísimo nivel que después lo voy a comentar un sí, poquito más Sí, quiero adelante. que nos comentes y que nos cuentes también qué más trae la agenda, porque sé que el instituto desde siempre, desde que su padre estuvo ahí al frente, siempre actuó como una palanca eh, empoderando a la mujer, pero no empoderándola bien, como dice usted, solamente en el liderazgo, sino en el desarrollo profesional. Por eso me parece eh, interesante la agenda y que nos cuentes quiénes son luego. Pero sí. también está el tema de medio ambiente. Sí, le comento, le agrego una cosita más. Calcule que nuestra escuela superior, que data del año 70, hoy tenemos aproximadamente 2.000 alumnos, de los cuales el 60% es mujer. El 60%. Ojo. Entonces vamos avanzando en ese tema bien y por suerte. Pero bueno, tenemos otros temas, pero voy a ampliar un poquitito más. Tenemos otros temas, lo, los títulos que le pusimos el tema de medio ambiente, por ejemplo, es la queja constante o hacia un real cambio en nuestras acciones. Le pusimos el título porque realmente uno cuando se queja dice qué bárbaro, el cambio climático, qué pasará con el medio ambiente. Claro, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, nuestro pequeño granito de arena? Porque a veces no es necesario ser una gran empresa como para poder cambiar lo poco, desde un compostaje hasta tratar de reciclar las cosas que usamos y que a veces las tiramos en cualquier lado y desde que los niños están aprendiendo en la escuela también el tema de, de, de lo que es el cuidado de este medio ambiente. El otro panel va a ser eh, precisamente con los dos expositores de lujo y nuestros amigos Nefa y, y, y Yanesa, que es el ser humano realmente es importante. 
la salud mental de los riesgos psicosociales están considerados dentro de la empresa, al margen de tener una ley más específica, menos específica, pero realmente tomamos al ser humano como algo realmente que vale y que es, eh, yo creo que el motor de toda industria y toda empresa para que, para que pueda seguir funcionando. Y el último, el último panel, obviamente, no podemos estar atrás con el futuro. ¿Estamos preparados realmente para el futuro? ¿Qué tenemos en, como innovación, tecnología y educación aplicada a la seguridad y salud ocupacional? Importantísimo el Congreso Internacional que el Instituto está haciendo este año, el 23 de abril. Ingresen a www.yas.org.ar y ahí pueden ver todas las actividades del Instituto, no solamente el Congreso, sino toda la actividad formativa que hay. Pero también nosotros somos parte del 14 Congreso Internacional y el 18 Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que eh, nuestra intención en el día de hoy es adelantar lo que va a pasar el 19 y 20 de septiembre allí en la ciudad de la laboral, en la ciudad de la cultura, en Gijón, Asturias, España, donde este año se va a abordar temas de trabajo seguro, saludable, sostenible y también... La, el tema de la productividad, algo que es muy importante a la hora de poner en funcionamiento cualquier acción, cualquier programa, cualquier política organizacional, es ver el cuidado de la salud, el cuidado del medio ambiente, pero también ese triple impacto que es el cuidado de la empresa, que es la que genera las regalías para pagar los salarios y para que la economía funcione, para que ese lema de que decir no hay plata se transforme en sí hay plata y se distribuye justamente. Así que, doctor Cutuli, si a usted le parece bien, porque estamos tratando de conectar con España y con sí, la señor. ciudad de La Plata, con el doctor Lianeza y con el doctor eh, Julio Nefa, ¿Qué le parece si nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Clifford? Encantadísimo. Ojalá fuera un viaje real, don Palermo, eh, pero bueno, tengámoslo. Hacia allá vamos. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg. Como cada observatorio del trabajo, iniciamos el programa con la sección de responsabilidad social empresarial y el, con el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klixberg, que hoy nos va a hablar sobre desigualdad. Tiene una buena noticia que es un acertijo para que ustedes estén atentos a la programación y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, todos. ¿Para qué? para tomar mejores decisiones. Doctor Klisberg, ¿desigualdad? Mi querido amigo Juan Domingo, eh, fenomenal conductor del observatorio eh, que nos ayuda a todos a pensar la realidad. Eh, eh, Juan Domingo, estos días está estallando, diría yo, el tema de la desigualdad. Es incontenible aparece en, en muchos lugares y la empresa privada tiene un gran rol a cumplir en este campo, un gran rol eh, a favor de la sociedad y, y, y unas cuantas eh, lo están haciendo. El grupo de los 20 se va a reunir estos días y, y está claro que una de las consignas centrales va a ser cómo se reactualiza todo el tema que tomó el grupo de los 20, uno de los grupos económicos más importantes del mundo, eh, todo el tema de cómo imponer una renta razonable a las grandes empresas de modo tal de que eh, se atenúen las desigualdades. O sea, las grandes empresas se están pagando... 0,5 a 0,5 de impuestos, mucho menos que los trabajadores. Eh, de, de comparado lo que pagan los trabajadores es mucho más proporcionalmente que lo que pagan las grandes empresas. Porque las grandes empresas tienen enormes equipos contables, 
y de consultoría que se dedican una buena parte del tiempo a tratar de ahorrarles impuestos a costa del aporte contributivo de todos los demás, entre ellos los trabajadores. Entonces la disparidad ha ido creciendo. Se habló, lo dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Jensen, de que hubiera eh, por lo menos un 15% asegurado de pago de impuestos por parte de la... Y 140 países firmaron eso. La cuestión es llevarlo a la práctica. De eso va a hablar el grupo de los 20 estos días. En, en Davos fue un tema fundamental. No puede ser, dijeron 245 empresarios, empresarios, pero queremos pagar más, porque si no es muy desigual y no va a funcionar así la sociedad. Eh, se va, el camino al desarrollo o se hace imposible eh, con desigualdades de esta magnitud. Y en Davos eh, dieron nuevamente datos muy concretos. Los cinco hombres más ricos del mundo, no hay ninguna mujer entre ellos, eh, ganan ahora... Eh, 50% más que lo que ganaban antes que empezó la pandemia y en el último año eh, un 7% más todavía lo que significa fortuna de 200 mil millones de dólares para adelante ganan más que el 50% de la población del mundo un poco más que el 50% hoy 5 mil millones de personas gana solo el 1% del Producto Bruto y los cinco acaparan más del 50% del Producto Bruto. Desigualdad, querido amigo, al frente hay varias mujeres en la lucha contra la desigualdad. Una de ellas es la heredera de uno de los grupos económicos más importantes de Europa, eh, que eh, termina de designar a 50 personas elegidas cuidadosamente por concurso para que le repartan como donaciones a donde pueda tener más impacto eh, eh, su inmensa fortuna. Eh, eh, la desigualdad hay que arreglarla ahora, antes de que los daños sean totalmente irreversibles. Eh, hoy significa mucha pobreza, eh, mucha gente que se muere por no acceder a los alimentos básicos y a la salud básica, y eh, significa una enorme tensión social acumulada, eh, las migraciones masivas, eh, todo, todo esta pérdida y destrucción de hogares, el capital social perdido, lo llamo yo. Vamos a seguir profundizando, doctor, sobre estos temas. Pero usted también nos tiene acostumbrado a buenas noticias siempre. ¿Qué trae en el día de hoy, doctor Klisberg? Eh, una buena noticia que vamos a extender en, en próximas eh, eh, de, de, de estos excelentes espacios. Dos premios Nobel. Uno se llama Esther Duflu una mujer economista dedicada a la lucha contra la pobreza francesa y su marido que sacó el premio Nobel junto con ella, los dos en el año 19, eh, eh, Banerjee, eh, los dos eh, están haciendo una experiencia en Kenia eh, donde tomaron dos grandes grupos, un grupo al que se lo ayuda con ayudas eh, sustantivas durante 12 años y otro para que pueda subsistir y tenga lo básico asegurado. Y otro grupo durante dos años, tratando de ver qué grupo invierte más, es capaz de abrir eh, en pequeñas empresas, medianas empresas, de ser emprendedor. Y le anticipo el de 12 años, porque sabe que tiene las espaldas cubiertas, que no se van a morir de hambre. Entonces puede arriesgar en tratar de hacer pequeñas empresas, el espíritu empresarial tan fundamental arde en él. El de dos años se juega el todo por el todo y muchas veces termina mal. Así que es una muy buena noticia, si se apoya a los pobres, 
eh, se consigue que salgan adelante. Eh, eh, responsabilidad social empresarial para los grandes, pagar eh, los impuestos que corresponden y para los pe pequeños, darles oportunidades reales. Mejor definición de justicia social no pudo haber dado en el día de hoy, doctor Klickberg. ¿Qué reflexión espiritual nos trae en el día de hoy? ¿En qué nos invita a pensar? La Biblia, la Biblia, querido amigo, eh, la fuente de toda la sabiduría universal, eh, sabe que en la Biblia está establecida la jubilación y está establecido que el que produce algún producto que significa comida tiene que tener el derecho a comer gratis de lo que produce. Hay todavía empresas retrógradas que no dejan que se asome siquiera lo que produce. La Biblia dice no, el que produce un producto tiene que tener el derecho y jubilación. Después de determinada edad, toda la sociedad tiene que establecer un sistema que permita que, que la sociedad esté devolviendo el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida. Eso en la Biblia, responsabilidad social empresarial pura, a tenerlo en cuenta, amigos empresarios. Muchas gracias, doctor Bernardo Cliver. Ustedes lo escucharon y lo van a escuchar todos los principios de Programa Observatorio del Trabajo, como también pueden entrar a www.observatoriodeltrabajo.org y ahí en la sección de Responsabilidad Social Empresarial pueden encontrar las columnas del doctor Bernardo Klixberg. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Chen Sen Juan aseguró que no es recomendable estudiar informática. Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos realizada en Emiratos Árabes Unidos, el CEO de NVIDIA, una de las empresas más valiosas de los Estados Unidos, aseguró que no considera la informática que sea la carrera por la que los jóvenes deban inclinarse actualmente. En la última década dijo Casi todos los oradores que han subido a este escenario han enfatizado que es importante que los niños aprendan informática, que sepan programar. Sin embargo, la situación actual es casi la contraria. Nuestro trabajo es crear tecnología informática para que nadie necesite programar. En este sentido, entonces, se le preguntó durante el foro qué consejo le daría a las personas que desean estudiar una carrera universitaria. Y aconsejó... Uno de los campos más complejos de la ciencia es la comprensión de la biología. Al profundizar, explicó que actualmente existían pocos avances en las ciencias de la vida. Si ahora tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, me daría cuenta de que la tecnología que convierte a las ciencias biológicas en ingeniería biológica ya está aquí. Y de que la biología digital será un campo de la ingeniería, no un mero campo de la ciencia. Espero que esto sea el principio de toda una generación que disfrute trabajando con proteínas, productos químicos, enzimas y materiales. El salario promedio ya está por debajo de la línea de la pobreza. Según el INDEC, el valor de la canasta básica total alcanzó en enero los 596.823 pesos. Ese número representa el total de los gastos que debe hacer una familia de cuatro personas para cubrir el 100% de sus necesidades básicas en el transcurso de un mes. En tanto que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que la remuneración imponible promedio de trabajadores estables, RIPTE, ascendió en enero de este año a 555.269 pesos, es decir, los empleados formales estables ya tienen en promedio ingresos inferiores a la canasta básica y por lo tanto están por debajo de la línea de la pobreza. Los salarios llevan varios años perdiendo contra la inflación. 
pero el hecho de que el salario promedio esté por debajo de la canasta básica total es la primera vez que se da desde que el INDEC retomó la medición de la canasta en abril de 2016. Históricamente los sueldos han estado siempre por encima, pese a que en algunas oportunidades tuvieron una brecha relativamente corta. El economista José Vargas, director de la consultora Evaluecon, dijo que todos los indicadores reflejan que el salario real está perdiendo terreno, pese a que la inflación está desacelerando. Esto va en sintonía con una brusca caída de la actividad económica. También vemos que vamos a tener un crecimiento del nivel de la pobreza sumamente importante. Todavía no tenemos datos oficiales de los últimos meses, pero las consultoras y universidades muestran un crecimiento del nivel de la pobreza que supera el 60% de la población. Sin precedentes, Cultura de la Nación no participaría en la Feria del Libro. En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará entre el 25 de abril y el 13 de mayo, la Secretaría de Cultura de la Nación no tendrá un stand propio en el Pabellón Azul. Autoridades de la Fundación El Libro, institución organizadora del evento, anunciaron que en pocos días pondrían en alquiler a otros expositores el espacio que ocupaba tradicionalmente el organismo estatal. También trascendió que el secretario de Cultura, Leonardo Sifeli, no estaría presente en el acto de apertura. El presidente de la fundación, el escritor Alejandro Baccaro, aseguró que nunca faltaron las autoridades al acto de inauguración. Si no venía el ministro, venía el viceministro. Pero no recuerdo una ausencia, remarcó, desde que estamos en la rural estoy seguro de que eso nunca pasó. Y afirmó, es una decisión política importante más allá de la plata. La repercusión de la feria es conocida por todos. Quedarse afuera es realmente increíble. Entendemos que hay que ser austeros y estamos dispuestos a negociar. Hace dos meses que estamos pidiendo una audiencia con el secretario de Cultura, que naturalmente es a quien debemos dirigirnos y no nos atiende, no nos recibe. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la más concurrida del mundo de habla hispana. Durante sus casi tres semanas de duración, la visitan más de un millón de lectores y más de 12.000 profesionales del mundo del libro. Les quiero contar a la audiencia, quiero agregar dos noticias y agradecerle a Jorge Potente, como siempre, su calidad profesional en la búsqueda de esta selección de noticias que lo hace desde el año 2010 en forma consecutiva. Y les quiero comentar dos temas importantes. Una, que esta Semana Santa estaremos acompañando a Oviedo Cofrade. Y los invito a que ingresen a la página www.oviedocofrade.com como ustedes pudieron escuchar en las sinergias institucionales. Eh, esta organización de la Semana Santa es realmente eh, maravillosa. Desde lo espiritual desde lo gastronómico, desde lo turístico. Y ahora, si estás en Madrid, a solo 3 horas 30 tomando el Renfe, pueden ir a disfrutar y vivir esta gran fiesta obetense de, de la Semana Santa con este pueblo que es tan cálido como es el pueblo asturiano. También les quiero recordar que del 20 al 22 de marzo tenemos a South Summit en Brasil, ya están agotadas las entradas, eh, pero pueden insistir o conectarse con nosotros o directamente ingresar a la página www.sausummit.co. Así que le deseo todo lo mejor a María Benjumea y todo su equipo, a Eduardo Lorea, a Tiago, a, a todo ese gran equipo eh, de South Summit en Porto Alegre, allí en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, trayendo la innovación con toda esa fuerza que viene desde Madrid, South Summit, con esa emprendedora maravillosa que es María Benjumea. Y con esta última novedad nos vamos a escuchar lo que dice Caritas Argentina. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Sumate a la colecta anual de Caritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. 
Dona hoy en caritas.org.ar ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Ahora sí, vamos a conectarnos con Asturias, con Oviedo y con la ciudad de La Plata, con el doctor Julio César Nefa y con el doctor Javier Lianesa. Pero va a introducir esta entrevista del día el doctor Gabriel Cutuli, que es el presidente del Instituto Argentino de Seguridad www.ias.org.ar y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ALACET, que nuclea a organizaciones de casi todo Iberoamérica. ¿No es así, doctor? Es así, señor, y justamente este año, en noviembre, se organiza la, la Jornada Latinoamericana en México, en el cual vamos a participar eh, con, con una delegación argentina bastante importante, como siempre, si Dios quiere y nos permite la coyuntura económica, pues ese es el problema que tenemos, pero bueno, el Instituto está formando parte de, de esta asociación, en la cual está conformada por 13 países latinoamericanos, se acaba de incorporar Bolivia y República Dominicana, más eh, España, más Alemania, a través de la, de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Vamos a, bueno, a presentar a dos grandes, a dos grandes realmente de, de, de lo que es el, el, el cuidado de la salud y la vida de la gente, de los riesgos psicosociales, al doctor Javier Llanesa, del cual tengo la oportunidad, gracias a Dios, hace dos años de, de verlo, de saludarlo, de brindar con él en cada momento que se pueda, de escucharlo y de aprender, como así también con el doctor Julio César Nefa, quien forma parte de nuestra diplomatura, forma parte de nuestra especialización eh, con título oficial, única en el país y en Latinoamérica, eh, que se está dando a partir de, de la semana pasada aproximadamente con más de 35 o 40 alumnos, así que para nosotros ha sido todo un logro y tener profesores de este nivel realmente, bueno, nos llena de orgullo, tanto en la diplomatura como en la especialización. ¿Cómo le va a doctor Llanesa? No, el doctor Llanesa se le cayó la comunicación. Epa. Está el doctor Julio César Pero, Nefa. Con, Julio César Nefa, ¿cómo le va a doctor Julio César Nefa? Se fueron ambos, se fueron... A... Bueno, mire, mientras tanto, eso no, sí, son los, las vicisitudes del en vivo y del estar en otro país, en La Plata y con estas conexiones. Pero usted nos puede detallar eh, cómo está organizado los paneles del Congreso. ¿Cómo no? Mire, es, es un Congreso, no es que sea típico, lo que pasa es que lo armamos con paneles, porque en realidad estos paneles temáticos que tratan temas con profesionales específicos en cada, en cada área... Realmente nos sirvió, eh, lo, lo pusimos en práctica el año pasado, y nos sirvió cambiando, obviamente, eh, el, no el desarrollo en sí de lo que es el Congreso, sino eh, las personas que lo integran, y cada uno evaluando una diferente, una diferente rama, diríamos, de todo lo que es la exposición a través de este Congreso. El primer panel, esto arranca el 23, es todo el día, va a arrancar de las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Porque aparte calcule que a las 6 de la tarde tenemos la clausura de este Congreso y el festejo del Día de la Higiene y Seguridad del Trabajo en la República Argentina, que lo hacemos conjuntamente con la Comisión Permanente de Higiene y Seguridad del Trabajo, conformada por siete entidades de primerizo nivel desde el año 89, que son, eh, yo diría, un ente de referencia como un consejo asesor para eh, formalizar quizás eh, cuestiones más que nada temáticas referidas a, a un paralelismo con la ley. O sea, nosotros somos entidad de referente en cuanto a cada uno su actividad, por supuesto, sin dejar de... de hacer cada uno su, su, propia, su propio negocio a nivel de la temática en sí, pero formamos un conjunto y una estructura multidisciplinaria desde la medicina del trabajo, la salud ocupacional, eh, toda la parte de higiene ambiental, toda la parte de higiene industrial, toda la parte eh, inclusive de ergonomía, en el cual sacamos a través de los años y de la unión eh, muchas resoluciones y muchas leyes a través de la superintendencia de riesgos del trabajo que nos llamó para trabajar en conjunto y como entidad de referencia y asesoramiento permanente en lo cual estamos funcionando hoy por hoy. Eh, 
En España, bueno, se ha formado un consejo asesor también de especialización en riesgos psicosociales con altísimas figuras de primerizo nivel y estamos quizás enfocando el tema de ese punto de referencia. Decir, bueno, ¿estamos para qué? Para que las entidades como sindicatos, empresas, pymes, consulten, al margen de tener una ley, al margen de tener una resolución, al margen de tener un decreto, consulten a este consejo para que teóricamente pueda sacar eh, quizás... Eh, anuncios, quizás conclusiones, quizás escritos para ayudar un poco a lo que es la ley, que siempre sabemos que la ley es de mínima y hay que cumplirla mucho más allá de lo que Qué estipula el texto. Es este tema que comenta el doctor Cutuli, eh, porque los argentinos tenemos esta característica de aprender, pero saber trabajar en equipo y ser proactivo. Y es importante que organizaciones como Aforgeal, eh, organizaciones como la Asociación Ecuatoriana de Psicosociología o la, la EPSAL, la, la EPSAL también de España, la EPSAL de España con Ismael a Exacto, la cabeza, gran amigo, eh, gran amigo eh, y con colegas como Llanesa, con Preveras y, y distintas instituciones como también PRL Innovación Exacto. que quieren actuar y que Argentina puede llevar este aporte que puede ser tan importante para mejorar la organización del trabajo y el cuidado de las personas y también de las empresas, ¿no, doctor? Totalmente, totalmente. Mire, España está en un cambio ahora en, en una innovación después de 30 años de la ley, como nosotros que tenemos 52, que siempre estamos tratando de buscar una nueva ley de prevención, de tratar de modificar, actualizarnos, eh, incorporar, por ejemplo, los riesgos sociales como específicos, porque están como un, como un artículo general. Y bueno, a mí me encanta que sea eso, porque bueno, yo siempre digo, cambiemos lo que cambiemos, pero empecemos a cumplir también las cosas. Hablando de los riesgos psicosociales, y si usted me permite, doctor Cutuli, para que usted quiero que profundice sobre cada uno de los paneles, eh, pero me gustaría que como recién se acaba de conectar un gran amigo nuestro, el doctor Javier Lianesa, que hoy nos va a hablar sobre los riesgos psicosociales eh, en relación al suicidio. Sí, terrible eh, el tema, terrible. Un tema que impacta y que, bueno, que es parte de la programación, porque este programa va a ser, todos los programas, eh, con estos agentes que hoy estamos compartiendo con ustedes estas, eh, estos proyectos, esta característica. Pero ya el próximo mes vamos a ir enfocado en temas puntuales como el que Yanesa nos plantea hoy. Doctor Yanesa, eh, ¿cómo le va? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo ¡Ay, no? qué lindo! Ah, por favor. ¡Qué lindo escucharte, Javier! ¿Cómo andás? Lo primero. Buenas tardes, buenas estoy, tardes a todos. ¿eh? Estoy feliz. Pero Buenas no tardes, Nefa. Porque estáis vosotros dos, que sois grandísimos amigos, sino porque está un referente para mí intelectual, que es el profesor Nefa. Yo, eh, sin el profesor Nefa, no soy nadie, no soy nada. ¿eh? Así que, don Julio, eh, felicidades por estar usted cada año más joven, porque yo creo que desde el año pasado no nos hemos vuelto a ver. Sí, pero está tengo un año más. Tengo un año más. Usted, es, bueno, sí, un año más, pero no se le nota en absoluto. No se le nota en absoluto. Así que. Felicidades. Eh, Gabriel, Señor. Juan Domingo, me encanta escucharles y, y bueno, veo que este año va a ser una radio donde se nos va a ver. Así es, así es. Eso ya es y un paso adelante importante. ¿eh? Es un paso muy, muy importante, lo cual es indicativo, Juan Domingo, de que usted, con su voz, con su presencia, con esa imagen, con esa bonomía, con todas las grandes virtudes que usted tiene está consiguiendo retos que yo estaba seguro que iba a lograrlos. Así que, felicidades. Ya he escuchado todo lo que viene con ese Congreso Internacional del Instituto Argentino. ¿Saben una cosa? Siento no poder acompañarles. Nosotros también, nosotros también, realmente. En el corazón estaré con ustedes, se hubiera encantado estar ahí, de verdad. Pero por cuestión de agenda me es imposible. Pero va a ser un Congreso de primer nivel. Yo creo que incluso... Casi mi ausencia lo va a hacer muchísimo mejor. ¿eh? <risa> eh, doctor eh, eh, Nefa, eh, usted va a ser uno de los ponentes en el panel internacional donde usted tiene preparado ahí un trabajo importante, ¿no es así, Cutuli? Sí, sí, sí. Va a hablar exactamente sobre el sentido del trabajo y la construcción de la identidad. ¿Qué nos puede adelantar sobre este tema, doctor Nefa? Bueno, primero que, bueno, seguramente Janisa va a completar, 
El problema es que las empresas y las organizaciones están enfrentadas a problemas bastante complicados en el último tiempo. El ausentismo, eh, la rotación de personal, eh, caídas en la productividad y la calidad. Y cuando se estudian esos síntomas, de alguna manera se pone atención al, al tra también al trabajador, no solamente la forma en que está organizada la empresa. Y es por eso que estamos investigando sobre el tema del de el sentido que le encuentra el trabajador al el trabajo para comprometerse. Y bueno, la, lo que es importante de alguna manera es que el trabajador, para encontrarle sentido a su trabajo, tiene que pensar que su trabajo tiene una utilidad social. Es decir, que sirve para satisfacer necesidades de otros y también las suyas. Y en ese proceso de trabajo, él forma parte de un grupo y dentro de ese grupo de trabajo tendría que encontrar un apoyo técnico y un apoyo social, y de alguna manera para poder hacer frente a las dificultades. Y, ese, y ese, ese apoyo, de alguna manera, tiene que ir junto con un reconocimiento moral y simbólico y también con una adecuada recompensa monetaria. Y en ese acto de trabajar, el trabajador tiene que tener la posibilidad de aprender. Es decir, que esas serían las tres condiciones que, en nuestra opinión, son importantes para que el trabajador le encuentre sentido al trabajo y de esa manera construya su identidad. Esto es de alguna manera lo que voy a desarrollar en vuestro congreso. También, eh, doctor Cutuli, le dejo que le haga una pregunta luego al doctor Nefa, pero siguiendo con esta temática que el doctor Nefa va a encarar en el Congreso junto al doctor Lee y junto a Jaime, ¿no? Eh, Jaime, sí, Jaime Afor Barrera, de Afor, de Afor eh, También eh, el doctor Yanesa tenía, tiene para hoy preparado eh, un riesgo que impacta de estos factores que plantea el doctor eh, Nefa en, en la identificación de los procesos en el proceso de trabajo sobre el suicidio, el alto nivel de suicidio, ¿no? Porque hay ausentismo alto con este trabajo que presenta el doctor Nefa, pero también empieza a haber un alto nivel de suicidio en el trabajo. ¿Es así, doctor Yanesa? Sí, y además quería... quería plantear la siguiente cuestión, doctor Nefa. Muchas de las razones que pueden llevar al trabajador al suicidio tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales, pero también con la adicción al trabajo. Lo que se llama también ergomanía, que en Japón es el karoshi o el kaohisu. Es decir, aquellos trabajadores que están tan comprometidos, tan implicados, que tienen tanto reconocimiento, que el exceso se acaba convirtiendo en una adicción y esa adicción les puede llevar al agotamiento. Por lo tanto, cuidadito con ese amor y ese compromiso excesivo que también puede ser fuente de suicidio a través de la adicción, a través del agotamiento, la muerte en el trabajo. ¿Qué piensa al respecto el doctor Neza? Bueno, eh, usted hace notar un, algo muy importante y yo lo que diría es que el, el riesgo de la adicción al trabajo eh, pues en algunas categorías profesionales es prácticamente una consecuencia de las tensiones y de los, la, los problemas que tienen que enfrentar las empresas en una situación de mayor competitividad, de globalización y la importancia del sistema financiero. Pero en algunos casos eh, la empresa es responsable de que es un trabajador eh, de alguna manera tenga adicción al trabajo. Por ejemplo, con una discriminación hacia ese trabajador y exigencias para que cumpla, eh, que esté más temprano en el trabajo, que se quede un poco más, que lleve trabajo a hacer a su casa, cosa que es lo más frecuente en la actualidad y como horas que no son eh, consideradas hora, horas extraordinarias. De modo que, eh, y sobre todo cuando a los trabajadores se les paga según el rendimiento, eso de alguna manera estimula su, estimula su actividad y lo lleva a quedarse más tiempo o a llevarse trabajo a su casa. De modo que el, el riesgo del el suicidio, de alguna manera que usted muy bien mencionó, 
es un problema que se ha visto cada vez más frecuente, sobre todo cuando hay una reestructuración económica y eh, algunos cargos dentro de las empresas han quedado sin funciones y personas que tenían una gran responsabilidad de alguna manera han quedado dejados de lado en posiciones eh, pasivas que no tienen mucha responsabilidad. De modo que el problema es muy complejo y hay investigaciones muy importantes sobre el tema del suicidio. Yo conozco la que hizo el profesor De Jur, justamente. Ay, tiene... absolutamente, absolutamente, absolutamente. Yo estaba también teniendo a De Jur eh, en mi cabeza porque hoy le cité justamente y dice una frase que a mí me ha encantado. Los suicidios que se producen en lugar de trabajo están relacionados con el mismo, dado que, al igual que cualquier conducta humana, es siempre dirigido. Es siempre Esta es una frase que me ha gustado del profesor de Joux. Veo que bebemos en las mismas fuentes, pero le voy a decir una cosa, doctor Nefa, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Demostrar la relación con el trabajo. Demostrar la relación con el trabajo, porque no todo el mundo utiliza el trabajo para suicidarse y no todo el mundo deja una carta escrita. Así que hay... Los especialistas en psicosociología forense practicamos lo que se llaman las autosias psicosociales, que son distintas a las autosias psicológicas o que pueden hacer los neuropsiquiatras. Aquí no estamos hablando de patologías, aquí estamos hablando de condiciones de trabajo y factores psicosociales de mucho riesgo que han sido determinantes sobre esa eh, conducta de, de autolisis, de poner fin, digamos, a la vida. ¿okay? Yo lo que le voy a plantear a ambos, eh, perdón, doctor Cuturi, que ahora quiero que usted nos adelante en detalle sobre el abordaje del Congreso y los paneles. Recuerden que para información sobre el Congreso pueden ingresar a www.ias.org.ar y, y encontrar ahí toda la información, o bueno, en el Observatorio del Trabajo también, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org. Eh, les voy a plantear que cada programa que hagamos de aquí a final de año que tiene que ver con la estructuración del Congreso Argentino y del Congreso que se va a hacer en Gijón eh, el 19 y el 20 de septiembre, que estaremos ahí, eh, claro. como siempre, apoyando. Vamos a tomar un tema y vamos a ponerle el debate de la ciencia del trabajo. Debate. Esto me, me encanta. Me, Cutuli, me encanta esto. Perfecto. Llanesa y Nefa. Sí. Este sí. gran sí. trío de profesionales que en conjunto con el doctor Nefa, con el doctor Llanesa, con Anabel Fernández Fornelino, sí. contigo y con varios profesionales, hemos hecho un camino desde aquí, desde Buenos Aires al mundo con el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo, con ocho ediciones consecutivas del diplomado, yeah, con la especialización favor. profesional y con ese manual que surgió en la senda del oso, allí en el Oviedo. Manual, el, manual, el, el manual, el manual. Sí, a mí fíjese que es algo que me llena de, de, de satisfacción, sobre todo porque es un manual de colectivo, es un manual en el que tantos grandes profesionales participan y me gustan ese tipo de obras. Porque las obras realmente importantes son las obras que se construyen con muchas personas. Las obras que buscan la solidaridad, que buscan compartir esfuerzos con un fin común. Y eso me, me apasiona de cualquier libro. Si a ustedes les parece bien, el doctor Cutuli nos va a comentar sobre el Congreso en Argentina. ¿Les parece? Perfecto. Bien, yo así después me quedo un minutito de tiempo tengo una pregunta para los dos, para final, para Por el favor, final final. Esa es la pregunta la que pregunta va al riñón. Está terrible. Se viene tengo, el eh, debate en el Observatorio del Trabajo de Ciencia del Trabajo, de tres grandes como Nefa, Lianeza y Cutuli. Bueno, y eh, hablando del libro de riesgos psicosociales, también nuestro objetivo es este año, lo vamos a plantear, ver si largamos la edición 2, pero con otros temas. O sea, los mismos autores, pero el libro de riesgos o el manual de riesgos psicosociales 2. Así que vamos a plantearlo después, próximamente. Perfecto. Con, congreso, cuatro paneles. Panel de mujeres, son gerentas y directoras de grandes empresas, por ejemplo, la Autoridad Regulatoria Nuclear de acá de la Argentina, que, que centraliza todas las plantas nucleares, está la gerente de seguridad de esa planta, para, para más que nada contarnos no solamente lo que hace la, esta, esta central y esta autoridad regulatoria, sino también cómo fue su desarrollo profesional. Tenemos gente... Eh, la gerente de Sistema Rey, que es una empresa 
que se dedica a hacer los, las evaluaciones psicométricas de los conductores de transporte de mercancías peligrosas, para ver si realmente están aptos o no aptos para manejar en una ruta con elementos de carga realmente un poco, un poco no normales, ¿no? Eh, va a estar nuestra gerenta de seguridad y higiene de Aerolíneas Argentinas, una línea eh, de bandera de, de, de Argentina con, con, con todo lo que trae aparejado, más que nada la, la temática de toda la gente que maneja esta empresa en sí. Tenemos también la jefa de salud ocupacional de todas las regiones Conosur y de la Patagonia de Coca-Cola, una empresa también pero terrible en cuanto a cantidad de gente y con un desarrollo profesional de, de, de esta persona realmente muy importante. Empresa de Berisur, es una empresa de alarmas a nivel mundial, que también eh, la gerente de recursos humanos va a contarnos un poco el posicionamiento, no solo de la empresa, sino también de su trayectoria, de cómo fue evolucionando dentro de, 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 esta, de esta entidad. Y tenemos Aguas Argentina, que es una empresa eh, también... Eh, eh, todo maneja el agua de toda, de, toda la, de toda la nación en el cual la gerente de seguridad también nos va a explicar un poquito cómo es su desarrollo. Esto en cuanto a mujeres. Tenemos un panel de medio ambiente que va a hablar de la queja constante o, o qué vamos a hacer, que estamos hablando de empresas de energía, jefas de medio ambiente, de contingencia, de gerencias corporativas. Estamos hablando de eh, Arco Dorado, que es una empresa que maneja todo lo que son eh, estas estos McDonald's, esta, esta tienda de comidas rápidas en todo el mundo, que acá en la Argentina solamente tiene más de 200 sucursales, eh, ¿qué están haciendo por la sustentabilidad y la economía circular para el cuidado del medio ambiente? Tenemos el peligro latente en todo lo que es la contaminación radiológica, a través de un especialista que, que trató el tema de Chernobyl con, con una investigación terrible que fue eh, también en la ONU, lo presentó en la ONU. Tenemos... Eh, todo lo que es el medio ambiente a nivel de lo que es el gobierno de Buenos Aires y tenemos también el hecho de la reducción de la huella de carbono a través de los residuos que pasen a recursos. Pasamos al panel de psicosocial internacional que está nuestro queridísimo amigo Julio César Nefa con su tema de sentido del trabajo y la construcción de la identidad. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Pablo Suanavas como gestión del talento humano, como una estrategia para prevenir los riesgos psicosociales de Ecuador, un referente de los temas del psicosocial en Ecuador, a nuestro amigo Jaime Barrera, que viene como director de Relaciones Institucionales de AFOR, más que nada a ver todo lo que es la gestión de riesgos psicosociales y una visión global. Y a nuestro amigo mexicano, el doctor Hugo Lee Martínez, que es eh, médico y especialista en medicina del trabajo, con una evaluación y análisis de los factores psicosociales a nivel industrial. Y luego para terminar el panel de innovación, tecnología y futuro. Nuevas tecnologías aplicadas a mejorar la gestión de prevención a través de una empresa de tecnología exclusivamente como desarrollo eh, acá en la Argentina y en el mundo que se llama Drixit. Tenemos a la doctora Ana Lamas, un referente de lo que es la educación y la utilización de la inteligencia artificial para poder ayudar a este tema de la educación que hoy está tan, tan en auge y con bastantes problemas tecnológicos para también poder aplicarlo. Tenemos a los ingenieros Steinhaus y Pino George de Chile, en el cual van a hablar el, dol, el rol del profesional de seguridad ante los cambios tecnológicos. ¿Qué hace el profesional de higiene y seguridad? ¿Qué hace el profesional de salud, seguridad y salud ocupacional hasta en, ante estos cambios tecnológicos? ¿Teme, por supuesto, de trabajo? ¿Va a seguir estando lo mismo? ¿La accidentología va a bajar porque se van a utilizar máquinas y no el ser humano? ¿Qué va a pasar? Tenemos a Gabriel Saneto de Cesbi y lo que es eh, Toyota, es una empresa, bueno, que ustedes la conocen, que van a hablar exclusivamente sobre todo el problema de los autos híbridos y los autos eléctricos, que hoy están también de muy de moda, pero nadie sabe, o todos saben, sino que no saben cómo resolver el tema de las baterías de litio, cómo se están produciendo, todo lo que trae aparejado, que son quizás más nobles a nivel de sustentabilidad, pero todo el proyecto de esa fabricación, lo que trae aparejado en el mundo con un elemento que hoy, bueno, ni siquiera se sabe cómo apagar hoy el incendio. Y por último, la revolución digital en materia de seguridad y salud ocupacional a cargo de una empresa Arjontech a través de Ariel Quillac. O sea, multidisciplinario, multifacético, muchos temas y un día realmente que creo que va a ser inolvidable, señor Palermo. Nos queda un minuto. La pregunta para que rápidamente la respondan Janessa y Nefa. Pregunta rápida. Ustedes hablaban de la adicción al trabajo, de los suicidios que se pueden producir en el trabajo. ¿Cómo manejamos el tema cuando toda esa depresión y todo ese factor 
no psicosocial atribuido al trabajo, viene de, 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 de la casa, viene de la persona que no, no, no lo tiene en el trabajo, pero también el trabajo influencia como para que técnicamente todo lo que trae aparejado desde afuera le produce esta eclosión que lo llamamos laboral, pero realmente viene de otro lado. Si puede ser en clave y la seguimos el próximo martes, ¿les parece bien? Los, eh, el próximo puede, martes no, del mes que viene, perdón. Yo solo voy a decir tres cosas. Eh, los problemas de las personas que trabajan corresponden a tres entornos. El entorno familiar, las características individuales y lo laboral. Y eso vale para lo mental y para lo físico. Doctor Nefa. Yo, yo creo que la forma en que está organizado el proceso de trabajo es lo que tiene influencia sobre la vida personal y la vida social de los trabajadores. Eso ha sido estudiado por el profesor Karasek en un, en un um, frigorífico en, en Suecia y lo que se notó ahí es que los trabajadores que en su lugar de trabajo tenían un trabajo muy dividido, muy tayloriano, con una organización científica del trabajo llevado al extremo, cuando estaban en su vida doméstica o en su vida social, se, se comportaban de la misma manera, es decir, que no tenían iniciativa porque habían perdido su autonomía. Muchísimas gracias a todos por hacer este observatorio del trabajo y recuerden a nuestra audiencia, eh, cada tercer martes de cada mes vamos a estar haciendo el debate de ciencia del trabajo, tomando un tema donde Llanesa, Nefa y Cutuli nos van a traer su sapiencia para iluminarnos, para hacer mejor el trabajo. Y nosotros nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo con Juan Domingo Palermo.